हाँ प्रणाम बाबा जी जी नमस्ते कहिए जी बाबा जी हमको ये सोराइसिस बहुत परेशान किए हुए बाबा सोराइसिस जी जी देखिए सोराइसिस वैसे सामान्य रूप से मैं चर्म रोगों के बारे में बताना चाहूँगा जिनको भी सोराइसिस है एक्जिमा है लिकोडर्मा है इचिंग होती है खुजली बहुत होती है किसी भी प्रकार की त्वचा की समस्या है स्किन डिजीज हैं तो वो नमक मीठा तीखा तला हुआ मसाले ये बिल्कुल या तो बंद कर दें कुछ दिनों के लिए या बिल्कुल कम कर दें इसे अंधा नमक थोड़ा बहुत ले सकते हैं फिर सामान्य स्किन डिजीज़ के लिए हम लोग बोलते हैं कायकल्पटी और नीम घनवटी गिरो घनवटी ये एक एक गोली सुबह दो शाम दो बार ले लीजिए लेकिन जो है सोराइसिस में इतने से बात नहीं बनती है उनके लिए खास उपाय करना पड़ता है तो एक कायकल्प तेल आता है अपना कायकल्प तेल और यह प्रयोग हमने हजारों लाखों लोगों को बताया और इसका सौ प्रतिशत परिणाम आता है कैटस अंग्रेजी में बोलते हैं हिंदी में थुहर बोलते हैं त्रिधारा संस्कृत में बोलते हैं ये पहाड़ों में बहुत होता है उसमें सफ़ेद सफ़ेद दूध निकलता है ऐसे डंडे हो जाते हैं उसके दो तीन फिट से लेकर के और पाँच दस फिट तक ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं खैर थुहर को कूट करके उसका रस निकाल लें पाँच सौ आपने कायकल तेल ले लिया और उसमें पाँच सौ या एक लीटर जो है आप ये थुहर का रस डाल दीजिए धीरे धीरे उसको पकाइए जब वो पानी पूरा जल जाएगा उसका पूरा सत्व जो है वो इसके अंदर तेल के अंदर आ जाएगा उस तेल को छान करके रख लीजिए और उसको हिला करके जहाँ सोराइसिस वहाँ लगाते रहिए ये प्रयोग कीजिए किसी भी प्रकार के जो चर्म रोग होते हैं चाहे वो सोराइसिस है एक्जिमा है लिकोडर्मा है स्क्योडर्मा है उसका मूल कारण होता है स्ट्रेस और लीवर की समस्या तो इसलिए कपाल भाती और अनुलोम विलोम प्रणायम अद्भुत लाभ करता है मैंने कपाल भाती अनुलोम विलोम आधा आधा घंटे से लेकर के एक एक घंटा करवाया और लोगों को 20-25 सालों से जो सुसाइड करने तक का सोचते थे किसी किसी को इतना ज्यादा सोरेसिस हो जाता है उसमें इतनी इचिंग होती है फिर उससे खून तक निकलने लगता है और आदमी का फिर जीने का मन नहीं करता इतना दर्द भरा जीवन हो जाता है उनको भी हमने मुक्त किया है तो आप ये तेल लगाइए जो आपको बताया कायाकल्प वटी गिलोई घनवटी और नीम वटी ये आप सुबह दोपहर शाम तीन बार खाने से एक एक घंटा पहले ले लीजिए और खाने के बाद खद्यारिष्ट या महामंजित ठाद्यारिष्ट ये पी लीजिए और खान पान में जैसे बताया वैसे परहेज कीजिए सुबह अंकुरित लीजिए और तला हुआ और जैसे मैंने बताया उस तरह से परहेज तो आपको ये करने पड़ेगा इतना करेंगे तो आपका सोरेसिस हंड्रेड परसेंट अच्छा हो जाएगा और मैंने अच्छा किया है इसलिए आपको कहा है